Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin chính nóng hổi nhất có trong ngày. Thua tâm phục khẩu phục, huấn luyện viên Palestine Lý Nhí nói điều chấn động về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, cả châu Á trầm chủ. Vâng thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine đã được xác định. Báo tin vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay. Khi lối chơi, con người và cách vận hành của đội tuyển Việt Nam đã trở nên vô cùng trơn tru và nhuẩn nhuyễn. Kết quả cuối cùng là một chiến thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Palestine ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu quốc tế với tuyển Palestine và cho rằng đây là thách thức lớn đối với đội bóng chủ nhà. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi hết trận đấu thì chúng ta có thể cảm nhận được một điều rất đáng tự hào với những gì mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã tự tin đã chơi bóng một cách gắn kết và có tổ chức. Có thể nói ông thầy người Pháp quá giỏi trong cách tổ chức trận đấu và sắp xếp trận đấu. Vấn đề nhân sự đảm bảo chiến thắng. Phải nói rằng đây là một trận đấu không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một trình độ cũng như khả năng tự tin chơi bóng và tâm lý vô cùng đĩnh đạc, gắn kết có tổ chức. Chia sẻ sau trận thua trước Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển Palestine, ông Makram Babo thừa nhận Đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chuzer quá mạnh nhờ gian cầu thủ tài năng. Huấn luyện viên này nói, hôm nay Việt Nam là đội mạnh hơn, họ chơi áp đảo Palestine. Đội tuyển Việt Nam thực sự là anh cả của Đông Nam Á. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản, song họ vẫn ghi bàn. Tôi không thể trách các cầu thủ của mình vì họ đã nỗ lực hết sức rồi. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Palestine khi chúng tôi đã không thể đánh bại Việt Nam như kỳ vọng của mọi người. Tuy đơn thuần chỉ là một trận giao hữu, nhưng chúng tôi hiểu rất rõ những mong đợi của mọi người. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những sai lầm để cải thiện đội bóng trong thời gian tới. Đội tuyển Việt Nam quá khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi bóng quá hay, kiểm soát bóng rất tốt. Đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc. Huấn luyện viên đội tuyển Palestine, ông Makram Dabo đã phải thốt lên như vậy ngay sau khi trận đấu kết thúc. Huấn luyện viên này nói thêm, chúng tôi xác định đây là một trận đấu khó nhất và đúng là khó nhất thật. Và đội tuyển Việt Nam đã chơi quá hay. Họ cầm bóng và truyền bóng nhiều khiến các đối thủ dễ thấm mệt. Đây là một đội bóng mạnh và nhìn vào đội hình ra sân thì thấy đội hình của họ rất hùng hậu. Các cầu thủ tuyển Việt Nam triển khai bóng theo ý đồ của ban huấn luyện rất đĩnh đạc và chuẩn xác. Các đường lên bóng rất mạch lạc và gắn kết, dồn ép các cầu thủ của chúng tôi đến ngộp thở. Trái ngược với đó thì các cầu thủ của chúng tôi tuy có vượt trội hơn về thể hình và thể lực nhưng thiếu đi sự tự tin cũng như chưa phát huy hết năng lực của mình. Cũng một phần, các cầu thủ Palestine của chúng tôi bị tâm lý do các cổ động viên trên khán đài quá cuồng nhiệt. Đội tuyển Việt Nam chơi một thứ bóng đá nhanh, ban bật sắc sảo. Họ cho thấy sự gắn kết đồng đều, ăn ý và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Thể lực thể chất của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thực sự là rất đáng khen. Họ xứng đáng có được chiến thắng ở trận đấu hôm nay. Tôi thấy chất lượng của các cầu thủ Việt Nam rất tốt. Tôi không muốn lý giải quá nhiều trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên phải có những lời khen ngợi. Vì ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng hàng đầu và họ cho thấy đó là một tập thể có tính kỷ luật, có khát khao với một huấn luyện viên tài ba như ông Chu Dư. Chắc chắn rất nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á và các chuyên gia bóng đá châu Á, họ đều phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam thật sự rất hay. Đương nhiên là đội thua khiến tôi rất thất vọng, nhưng thực sự tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua ở trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra. Có thể do yếu hơn về lực lượng lẫn kinh nghiệm nên chúng tôi không thể gây bất ngờ trước Việt Nam. Họ đã chơi quá ấn tượng. Trước trận đấu này chúng tôi cũng đã chịu những bất lợi lớn khi các cầu thủ không có thể lực tốt và chịu áp lực lớn về thành tích. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này. Tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của đội bóng và sẽ phải cải thiện trong thời gian tới. Chắc chắn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ cảm ơn những lời nhận xét của ông Makram Dabok. Cũng chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Philip Chuzer cho biết Các tuyển thủ Việt Nam luôn nỗ lực thi đấu nhiệt huyết qua từng trận và tôi hài lòng về điều đó. Ngoài ra tôi rất vui khi tuyển Việt Nam đánh bại Palestine. Đội tuyển Palestine là một đối thủ đáng gờm và không dễ dàng để vượt qua họ. Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt hay. Các cầu thủ trẻ đã phát huy được năng lực, thể hiện được trình độ vượt trội so với các đối thủ và chứng tỏ được sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Chất lượng chơi bóng và tốc độ chơi bóng của các cầu
Ông Chu Dơ cảm thấy hài lòng khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện được tinh thần, ý chí để hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp tính chất căng thẳng của trận đấu giao hữu đầu tiên của năm 2023. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung, đã quyết liệt và đẩy cao đội hình chơi pressing, áp đảo hoàn toàn Palestine. Các cầu thủ Palestine đã không thể triển khai bóng, lên bóng trong hiệp 1, đặc biệt là những đường lên bóng bên cánh phải rất mạch lạc. Chúng ta khoét vào vị trí của hậu vệ bên phía Palestine. Truyền thông Yemen tiếc cho thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam Truyền thông Yemen vừa thất vọng vừa tiếc khi chứng kiến đội tuyển U23 của họ thua chủ nhà U23 Việt Nam 01 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra ngày 9 tháng 9. Truyền thông Yemen tỏ ra khá luyến tiếc khi đội tuyển U23 nước nhà đã có màn trình diễn tốt nhưng nhận thất bại trước U23 Việt Nam với bàn thua ở những phút cuối trận. Kết quả này buộc U23 Yemen quyết tâm thắng đậm U23 Guam ở lượt trận cuối bảng C để nuôi hy vọng lọt vào nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất, đoạt vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Trong khi đó, chiến thắng trước đội bóng Tây Á giúp U23 Việt Nam có 6 điểm, chắc chắn đứng đầu bảng C, dù vẫn còn trận cuối gặp U23 Singapore diễn ra ngày 12 tháng 9. Chứng kiến thất bại của đội tuyển U23, trang News Yemen tỏ ra luyến tiếc. Mặc dù các cầu thủ đội tuyển U23 chúng ta chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng những sự thay đổi người của huấn luyện viên Philip Schuzer đã giúp đội chủ nhà chiến thắng nhờ pha lập công ở phút 85 của cầu thủ Vĩ Hảo. Việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến các cầu thủ của chúng ta không thể có được một trận hòa, dù tạo ra những pha tấn công dồn dập vào khung thành đối phương trong thời gian còn lại của trận đấu. Theo truyền thông Yemen, sự thất vọng và luyến tiếc được thể hiện trong phát biểu ở cuộc họp báo sau trận của huấn luyện viên Miroslav Sokap. Đội của chúng tôi không đáng phải thua theo cách này, nhưng đó là bóng đá. Nhà cầm quân người Cộng hòa Séc cho biết, bàn thắng đến từ một quả phạt góc trong 5 phút cuối trận và vào thời điểm hàng phòng ngự kém tập trung. Trong khi đó, tờ 26 September đánh giá, huấn luyện viên Miroslav Sokap đã triển khai một chiến thuật tốt. Hầu hết các cầu thủ đều thể hiện đúng phẩm chất và sự nhanh nhẹn ở trận gặp U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Yemen không thể đạt được mục tiêu ít nhất là một trận hòa. Theo tờ 26 September, đội tuyển U23 chúng ta áp đặt lối chơi trong suốt nửa trận đầu. Các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành U23 Việt Nam. Trong khi đó, các cơ hội của U23 Việt Nam không quá rõ ràng trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, trận đấu là cuộc tranh chấp giữa hai đội ở phần giữa sân. U23 Việt Nam khởi sắc hơn nhờ sự thay đổi của huấn luyện viên Philip Schuzer khi các cầu thủ được tung vào sân rất dồi dào thể lực. Đội tuyển U23 chúng ta dựa vào việc truyền bóng cho Ahmed Maher và Hamza Maros nhưng bế tắc trước hàng thủ U23 Việt Nam kèm người rất chặt. Dù thua nhưng chúng ta vẫn có cơ hội giành vị trí thứ hai nếu thắng U23 Guam ở lượt trận cuối để duy trì hy vọng đi tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại ở dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin kế tiếp.